안녕하세요. 하몬TV입니다. 오늘의 주제는 천장관절 증후군입니다. 천장관절 주변 인대의 손상으로 관절 움직임이 원활치 못해서 주변의 인대, 뼈, 관절 등의 2차 손상을 일으켜서 허리, 엉덩이 등의 통증이 발생돼서 흡사 허리 디스크로 오인받을 수 있는 천장관절 증후군에 대해서 말씀드리겠습니다. 천장관절 증후군에 대해서 이해를 돕기 위해서 오늘도 이렇게 그림을 그렸습니다. 사실 저는 뭐 다른 그림을 그리고 싶은 사람인데 어떻게 하다 보니까 이렇게 계속 뼈만 그리게 된 이런 상황이 됐습니다. 참 다음에 좋은 풍경화 인물을 좀 그리고 싶습니다. 몇번 그리던 그림 중에 하나인데 이 모습 보시면은 우리 응, 응댕이 뼈죠. 그리고 뒤에서 본 모습입니다. 그 손바닥을 닮았다고 하는 장골이 있고 그리고 우리 흔히 앉을 때 닿는 부분 좌골이 양쪽 당연히 있고 이, 이 앞쪽 모습인데 이제 치골 그 앞에 생식기를 보호하는 요 치골 부위 이렇게 합쳐갖고 지난번에 설명드렸지만 그걸 관골이라 그러고 요세 개는 뼈 결합으로 이루어져 있습니다. 그 위에 이제 천골 또는 선골이라는 뼈가 이렇게 에, 얹혀져 있는 건데 뼈하고 이 본이 뼈하고 뼈 사이는 이, 연결해 주는 게 인대예요. 인대 그리고 이런 근육과 뼈를 이어주는 게 여기 힘줄입니다. 그래서 흔히 건 그러죠. 그래서 아킬레스 건 이런 식 표현합니다. 그래서 지금 요 천골과 이 장골 사이 이 부분도 인대 구조로 이루어져 있는데 이 부분에 문제가 발생이 돼서 천장 말 그대로 천골과 장골 사이에 이 부분에 문제가 생긴 것이 천장 관절 증후군입니다. 그러면은 이 부분에 문제가 발생되면은 문제로 인해서 다른 주변 조직까지 통증이 전달되는데 주로 이 뼈의 모습을 제가 이렇게 뒷모습을 사람 모습 그려봤습니다. 뼈에다 표시하기 좀 그래서 그래서 주로 아픈 부위는 당연히 이 엉덩이 쪽이 되겠죠. 그리고 이 꼬리뼈 부분도 많이 아프다 그럽니다. 근데 어, 이 통증 부위가 이제 방사통이 생기니까 해당 부위도 있지만 퍼져나가 인 부위를 보면은 제 경험으로는 이이 뒤쪽 부분이니까는 이게 흔히 얘기한 오금이죠. 통증이 요렇게 내려가요. 요렇게 이 부위까지. 뭐 종아리까지 내려간다는데 제 경험상에는 이 종아리는 거진 안 내려가는 것 같습니다. 또 하나의 통증 부위가 이 골반뼈, 이게 옆에 이 대퇴골두 옆쪽으로 해서 사실 약간 옆으로 가지만 무릎 쪽, 무릎 약간 앞쪽으로 요렇게 내려가고 더 밑으로 내려가지 않는 것 같습니다. 그래서 이 통증이 이렇게 내려가고 옆으로 해서 약간 앞쪽으로 이게 지금 앞쪽을 표현을 이렇게 한 겁니다. 이렇게 해서 이게 엔드 이렇게도 가고 이렇게 갈 수도 있고 각각이 밑으로만 가고 또는 이렇게만 가고 그래서 오화 조건이거나 엔드 조건으로 발생될 수 있습니다. 그래서 디스크는 아닌데 엉덩이가 지무룩하고 참 불편하고 이거 디스크를 오인하기 쉽지만 이런 천장 관절 부위의 문제로 인해서 이런 방사통이 발생되는 것이 천장 관절 증후군입니다. 그러면 이 이런 이쪽에 이런 천장 관절 부위에 왜 변이가 생기냐를 보셔야 되는데 척추에서 내려오는 이 부위가 있고 한 포인트 그리고 다리로 내려가는 포인트가 이렇게 있습니다. 정확한 무게가 전달이 안 되면 어느 한 쪽으로 틀어지는. 이런 현상을 제일 처음 받는 곳이 이 천장 관절 통에 내려가기 때문에 잘못된 생활 습관 또는 과도한 운동 어느 한쪽으로 틀어짐이 심한 과도한 운동을 하게 되면 천장 관절에 그 묶어주는 인대 부위에 과도한 어, 체중이 실리고 힘이 가해져서 또는 잘못된 생활 습관에 의해서 어, 이 천장 관절 증후군이 발생되게 됩니다. 또 하나 있습니다. 뭐 쭈그리 앉아서 오래 일하는 사람들, 뭐 농사 일하신 분들이 대표적으로 그렇게 할 것입니다. 그래서 이걸 방지하려고 그러면 일단 기본적으로 체중을 빼시고 어차피 하중 전달에 의해서 이렇게 뭐 몸이 많이 틀어지니까 
그리고 무리한 운동하지 마시고 올바른 생활 습관으로 쪼그려 앉아서 일하는 이런 습관의 시간을 좀 줄여가면서 이렇게 생활하셔야 될것 같습니다. 허리 디스크와 통증 부위 또는 이 방사통 자체가 비슷해져서 구분하기는 쉽지 않은데 대표적으로 천장 관절 중후이 발생되면 우리 흔히 말하는 양반 다리 이렇게 다리 꼬고 앉는 그 자세를 하이, 취하기가 상당히 어렵습니다. 그 위에도 제가 보기에는 이 오금 그러니까 무릎 밑에까지 통증이 크게 전달되지 않는 것으로 저는 사실 구분하는 부분이 있습니다. 그럼 지금부터 천장 관절 증상을 완화할 수 있는 마사지법 그리고 운동 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 천장 관절 증후군의 통증을 완화하는데 아주 기가 막힌 치료 도구를 소개하겠습니다. 손에 들고 있는 이 야구공입니다. 가격이 한 3,000원, 4,000원 할까요? 이 문구점에 가면 뭐 쉽게 구할 수 있는 건데 이 야구공 중에서도 좀 누르면 좀 쿠션이 좀 들어가게끔 너무 딱딱한 거 말고 제 누르고 보이시죠? 이 정도 들어가는 정도의 야구공을 구입을 하신 다음에 이제 광고하는 거 아닌데 그런 그 스타킹 짧은 못 가져오는 스타킹에 이 야구공을 넣습니다. 이렇게 해서 두 개를 한꺼번에 넣으면 되는데 이 스타킹도 너무 얇은 거 하지 마시고 뭐 저는 여성 스타킹을 잘 모르지만 어쨌든 좀 가장 두꺼운 거 두꺼운 형태의 이 스타킹에다가 야구공 두 개를 집어넣으면 은 그리고 그럼 이런 모습이 됩니다. 제가 이 야구공을 저희 정말 친한 지인들한테 많이 설, 선물해 드렸어요. 치료 효과도 좋고 어떤 디스크라든지 또는 천장관절 증후군이 있는 사람들 허리 관련된 질환에는 이것만한 치료 도구가 없습니다. 정말 값싼 비용으로 많은 효과를 낼수 있는 야구공 마사지를 알려드리겠습니다. 이 야구공을 이렇게 만든 이유는 아까 그림에서 보여드렸듯이 천장 관절에 해당되는 부위가 야구공을 대면 사람마다 좀 차이는 있겠지만 이 포인트 부분이 딱그 천장 관절 그 부분에 닿게 되어 있어요. 이걸 또이 안에 도 쿠션이 있기 때문에 살살 이제 체중을 이용해서 마사지를 하면 이 통증을 안 하는데 아주 좋은 음, 형태의 이 치료 도구입니다. 이 야구공이 닿는 포인트를 정확히 보여드리면 은 흔히 그러니까 이 엉덩이 뼈라 그러죠. 이 장골이 여기 있고 이 사이에 이렇게 삼각형의 아까 그림에서 보여드렸던 천골이 있습니다. 그래서 요, 그 마주 닿는 이 부분 그 부위에 이 야구공이 닿아서 이렇게 마사지를 하는 에, 그런 모습을 보여드릴 겁니다. 마사지하기 위해서 일단 일단 누우세요. 눕고 무릎을 구부려서 이 야공 두 개가 모아지는 것을 해당 천장 관절 그 부위에 대고 모습은 좀 웃을 수 있, 있으나 통증 안 하는 아주 좋습니다. 좌우로 살살 돌리든지 또는 앞뒤로도 하고 이렇게 야공 내 골반 무게를 이용해서 너무 아프다 싶으면 살짝 들어도 되고 어쨌든 몸무게를 이용해서 골반의 무게를 이용해서 천장관절의 해당 경계 부분을 이렇게 마사지를 하시면 충분히 많이 풀리고 통증 안에 아주 도움이 됩니다. 사람에 따라 차이는 있겠지만 뭐 3분에서 5분, 길게는 10분까지 이렇게 마사지를 하시기 바랍니다. 저도 지금 이렇게 하는데 약간 쩌릿쩌릿하면서 마사지가 되는 것을 확실히 확인할 수 있습니다. 좌우로 해도 되고 앞뒤로 하셔도 되고 돌려도 되고 이렇게 마사지 하시면 됩니다. 야구공 마사지 이후에 골반 쪽이 아무래도 야구공에 의해서 강한 자극을 줬기 때문에 골반 부위에 부드럽게 어떤 마사지 해주는 효과를 줄수 있는 발목 교차 운동을 하시기 바랍니다. 방법은 간단하죠. 누워서 그냥 편안하게 발목을 너무 빨리 움직이지 않고 이렇게 깊이 꾹꾹 누르듯이 
발 끝으로 저먼 쪽을 꾹 누르듯이 해서 한 30에서 50회 정도 하세요. 하나, 셋, 넷, 여섯, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 셋, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 다섯. 이렇게 발목 교차 운동을 하시면 천장 관절 부위에 조금 더 부드러운 자극이 주어서 좌우 밸런스 맞추는데 도움이 됩니다. 자, 그 다음은 모관 운동, 모세 혈관망 확장 운동. 제가 한 100회 정도 말씀드리는데 300, 500 이렇게 하셔도 시간도 얼마 안 걸리고 충분히 엄청나게 좋은 효과를 볼수 있는 모관 운동법을 뭐 보여드리겠습니다. 손은 엄지에서 새끼손가락 쪽으로 털어주고 발은 그냥 물장을 쥐듯이 자, 100회 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 둘, 하나, 둘, 셋, 다섯, 여섯 셋, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 넷, 하나, 둘, 여섯 다섯 여섯 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 일곱, 하나, 둘, 여섯, 여덟, 아홉, 네. 뭐 많게는 천 번까지 하셔도 너무 좋습니다. 사실은 이게 시간이 얼마 안 걸려요. 그리고 이 모관은 말 그대로 모세 혈관만 확장 운동인데 이 운동을 하게 되면 일단 전신의 혈액을 원활히 돌리는데 아주 큰 도움을 주는 좋은 운동법입니다. 그래서 이쪽에 뭐 통증도 통증이었지만 은 발을 들어서 전신에 혈액선을 돕게 해주는 이 운동을 꼭 하시기 바랍니다. 천장관절에 문제가 생긴다는 것은 골반의 높이가 틀려져 있다는 것도 같이 의미합니다. 어, 요즘 많이 하는 도수치료 하는데 저는 어떻게 하는지 도수치료하는 곳에 어떻게 하는지 정확히 모르지만 분명한 것은 골반이 이 제가 말씀드리는 이제 뒤쪽에서 본 모습에서 우측 골반이 뒤로 돌아왔으면 은 골반은 좌측 골반 앞으로 돌게 돼 있어요. 그래서 에, 뒤에서 본 모습에서 골반이 뒤로 돌는 곳은 이 골반 능이라 그러죠. 제일 높은 부분이 높이 올라와 있습니다. 그래서 이렇게 골반이 틀어진 사람은 전체적으로 보면 다리 길이가 짧죠. 골반이 올라가는 쪽이. 대퇴골두의 길이 같고 경골의 길이 같지만 은 꼽아지는 축 자체가 이렇게 틀어져 있기 때문에 전체 길이를 보면은 이 짧은 쪽 다리는 골반이 올라가는 쪽은 짧은 쪽 다리가 됩니다. 그러면 이 골반과 갈비뼈의 사이도 상당히 이 폭이 좁아요. 다시 말씀드리면 이런 생활을 오래 하게 되면은 이 위쪽까지의 이 견갑골 또는 등 우, 이 우측이라 하면은 우측 등 쪽에 뒤에서 봐서의 근육이 다 수축되어 있고 해당 우측의 장요근마저도 수축되어 있는 상태가 되어 있을 것입니다. 그래서 이 부분을 완화시켜주는 부분이 필요한데 뭐 크게 폼롤로 있으신 분들은 폼롤을 사용하시고 저는 이렇게 어떤 높이 때문에 수건을 석장 준비해 봤습니다. 뭐 집에 다들 수건 많으실 테니까 는 일단 두 장을 수건을 반 접었습니다. 반 접은 거두 장을 이렇게 대충 이렇게 말고 그리고 또 하나의 수건으로 전체를 감싸주는 식으로 이렇게, 이렇게 말면은 어, 충분히 폼롤을 대체할 수 있는 이 정도의 도구가 만들어집니다. 본인이 정확히 나는 우측 다리가 짧아 또는 좌측 다리가 짧아 잘 모를 경우에는 이렇게 일어서서 뭐 골반 높이와 에, 장골룸이죠. 그 높이와 갈비뼈 높이를 소, 어, 본인이 촉진해봐도 알수 있지만 그래도 모르겠다 하는 분들은 누워서 일단 기본적으로 자 누워보겠습니다. 누워서 다리를 4자를 만들어 보세요. 저 같은 경우에도 이쪽은 좀 이쪽보다는 이쪽이 좀 불편하네. 좀 떠있고 이게 짧은 종 다리는 보통 이 골의 4자를 해서 높이도 좀 무릎과 바닥과 높이도 좀 높고 좀 불편합니다. 이렇게 구분하셔도 정확히 맞지는 않을 수 있지만 
거진 다이 자세로 아, 나는 이쪽에서 짧구나. 이 짧다는 뜻은 이쪽 골반이 올라와 있고 이 골반에서부터 이쪽 우측에 있는 근육 또는 안에 있는 장교근마저도 수축이 되어 있다는 의미가 되기 때문에 이 부분을 늘려주는 것이 에, 기본적인 천장관절 추후근을 예방하거나 또는 현재 증상이 있다 하더라도 그걸 완화시키는 데 아주 좋은 운동법이 됩니다. 이 마련되어 있는 것을 견갑골 아래쪽인데 적당히 안 되셔도 돼요. 견갑골 위에만 안 되면 됩니다. 견갑골하고 허리, 견갑골 하단 부위하고 허리쯤 이 정도 되시면 돼요. 그래서 이제 제가 우측이 짧은 기준으로 하게 되면 은 숨을 마셨다가 아랫배로 부풀리고 내쉬면서 우측에 있는 장력은, 뒤에 광배근 이런 짧아졌던 근육들을 충분히 늘려주고 다시 또 내쉬면서 편하게 드세요. 셋 마시고 쭉 내쉬고 셋 다섯 뒤에가 높으면 조금 더큰 자극이 될수 있습니다. 여섯 일곱 마시고 내쉬면서 여덟 저는 좀 빨리 하는데 더 천천히 하시면 더 효과가 좋습니다. 충분히 늘어뜨리시고 집에서는 이것 호흡을 하셔도 효과가 나옵니다. 아홉 열 이렇게 하시고 그냥 충 늘어뜨리고 계세요. 천장관절 변이로 인해서 그에 해당이 골반뿐만이 아니, 아니고 상체까지 단축되어 있는 근육을 늘려주는 이런 한팔 들기 동작을 해봤습니다. 다음은 천장관절 증후군을 완화하거나 미연에 예방할 수 있는 근력 강화 동작을 보여드리겠습니다. 모든 몸의 틀어짐은 잘못된 생활 습관과 약한 근육에서 기인한다고 해도 과언이 아닙니다. 그래서 지금 이 통증 증상을 완화할 수 있는 근력 강화 운동 두 가지를 보여드리겠습니다. 발은 어깨 넓이로 하고 발끝을 약간 안으로 집어넣어서 흔히 얘기하는 안짱 대리라 그러죠. 그리고 무릎을 구부리는데 일반적으로 스포센터라든지 뭐 이쪽 생활체육 지도자들의 말을 빌어서 들어보면 런지라는 자세를 취할 때 또는 무릎을 구부릴 때이 무릎 끝이 발가락 끝을 나오지 말라 그러는데 저는 그거는 옳다고 생각하지 않습니다. 어느 경우에 나와도 되고 지금은 제가 취하는 이 자세는 무릎이 발끝보다 조금 더 나오는 자세입니다. 그래야지 충분히 근력 강화에 많은 효과를 낼수 있기 때문에 무릎을 더 많이 구부려 보겠습니다. 이렇게 구부려서 제가 무릎이 발끝보다 조금 더 나와요. 제 무릎을 안으로 모은 자세이기 때문에 더 그럴 거일 수 있습니다. 어쨌든 발 보폭은 어깨 넓이, 발은 약간 안쪽으로 묶고 무릎이 발끝보다 조금 더 나은 상태에서 양손을 흔적이 하는 골반, 장골뼈 부위에다가 손을 이 모습으로 해서 대고 허리는 스쿼 자세 유지한 채로 자 상체를 숙였다가 이 상체가 거진 바닥에 수평될 정도로 숙였다가 허리를 최대한 뽑아 올리게 합니다. 더 이상 안젖혀질 때까지 10회 해보겠습니다. 둘 천천히 셋넷 좌우 허리에 또는 골반에 틀려짐이 있는지 손을 느껴가면서 해보세요. 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 호흡 내셨다가 마시면서 자, 마지막에는 이두 발을 붙여서 무릎에 구부린 정도는 똑같이 유지하시고 손은 합장에서 상관이 바닥과 수평되게 해서 이렇게 30초 어, 버티기를 해보겠습니다. 
허리를 구부리지 말고 허리를 최대한 꺾어서 스쿼트 자세를 유지하세요. 지금까지 천장 관절 중후에 대한 설명, 발생 원인, 그리고 어, 통증을 완화할 수 있는 마사지, 운동 방법, 근력 강화에 대해서 알려드렸습니다. 영상 속의 내용을 꾸준히 따라하시면 통증 완화에 많은 도움이 되실 것입니다.